Y en el capítulo de hoy he venido a Estambul, Turquía. Una de las ciudades cosmopolitas más grandes del mundo, con más de 17 millones de habitantes. La cocina de Turquía es conocida por ser puente entre Oriente y Occidente. He quedado con el Han, un guía y aprendí de cocinero que me va a mostrar la auténtica comida turca. Erhan. Hola, Peña, ¿cómo estás? Muy bien. Te voy a enseñar un lugar buenísimo de la comida callejera. Pues vamos a ello. Sí, muy bien. Mira, eh, en estos barcos te voy a llevar para comer el bocadillo del pescado. Bueno, pues yo tengo unas ganas. Venga, vamos. Bueno, Han, ¿qué se come aquí? Quejillones, bocadillos... Bocadillo del pescado aquí, lo mejor. Bocadillo de pescado, pero... Sí, de caballa. Te lo meten ahí sí, dentro de un bocadillo. Sí, dentro del pan y lo ponen asada allí. ¿Y esto? Estos son mejillones de rellenos. ¿Rellenos? Es en todas partes, sí, rellenos. Mira uno. Sí, dentro lleva arroz. ¿Esto se come así? Mira. Se saca el mejillón. La mejor manera es esto. Mira, así... Y empujas. Así... Vamos a intentarlo. Se lo ha he hecho bastante bien. Mm. Es muy especiado. Sí. Y este es el bocata. Sí. Pescadito de caballa a la parrillita. Esto me ha gustado. Quizás tiene demasiada especia, pero está bueno. ¿Qué vale un bocadillo como estos en la calle? 10 libras. 10 libras y al cambio son 2 euros y medio. Y sí, algo así. Bueno, por 2 euros y medio, fijaros qué pedazo de bocata. Yo no sé si me lo voy a acabar, porque yo quiero comer más, ¿eh? Bueno, vaya vistas, ¿no? Esa es la mesita nueva al lado, pasar de las especias. Sí. Y luego atrás se ve la Santa, Santa Sofía. Sofía. Y así también allá, enfrente, tenemos Asia. Mira, aquí hay una cosa muy importante, Peña, los pescadores. Eso, eso también es una decoración de Estambul. Para ellos es para pasar tiempo, lo hacen terapia. Pienso llevarte a un lugar muy especial que es donde hacen cocorech. Cocorech. Fino de cordero, como la madeja de Aragón. Aquí tenemos el cocorech. Cuéntame qué es el cocorech. Mira, el cocorech. Que tiene un nombre además muy divertido. Cocorech. Me suena a baile. Mira, lleva intestino de cordero. Y luego con tomate, pimiento, así esa zona y después entre pan se come así. Y este es un pan además muy blandito, sí. muy blandito, sí. muy blandito. Aquí está el intestino, sí. cortadito, cortadito, pasado a la plancha con especias. Sí. Bueno, vamos a probar. Y está muy bueno. Sí. Me gusta, me gusta sí. mucho. ¿De dónde te viene a ti esta pasión por la gastronomía? La idea siempre era hacer conocer la gastronomía turca afuera. La gastronomía turca merece ser conocida. Bueno, para eso estoy yo aquí también, para dar a conocer sí, la sí, comida turca, ¿no? Sí, muchas gracias. <risa> sé que me vas a matar. Pero hay algo más que probar por aquí. Albóndiga cruda también. Bueno, ¿Albóndiga cruda? Sí, albóndiga cruda. Bueno, bueno. Lo... Me lo explicas allí, ¿vale? Sí, bien. Muy bueno. Muy bueno. Y ahí está cola para el bandera sí, cruda. Claro que sí, hay mucha afición. Este plato no se hace con el fuego, amasando se cocina. Puede llevar carne picada o no, 
pero la esencia es el arroz de trigo, luego las salsas de tomate, pimientos con especias, así se hace horas, horas amasando. Tienen hasta un megáfono sí. para tener a la gente controlada. Sí, está explicando que no se puede fumar en la vida. ¡Opa! Sí. Te tira la lechuga. Oh, ¡Opa! Eh. ¡Opa! Sí, bien. Menos mal que tengo buenas manos. Ven aquí, ven aquí, venga, venga, venga. Dámelo. Toma. Toma. Vale, rómpelo, 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 vale. Pues nada, ya tenemos parte de nuestro bocata. Aquí me ha dado un poquito de lechuga, esto que es... La albondiga cruda, esto. Sí, eso es de la albondiga. Mira, mira, ya está hecho. Está muy picante. Sí. Esto necesita pan. Es un poquito brusco. Bueno, menos dos espectáculos estamos dando aquí el artista. O sea, sabe que tirar las cosas. Me está dando un poquito de miedo, Erhan. No, no tengas miedo. Es el show de él. Ven, tío. Vamos, vamos, vamos. Ven aquí. A tope. Venga. Esto lo ponemos aquí. Qué energía, macho. Qué energía. A tope. A tope, a tope. A tope, sí. A tope, a tope. Estamos. La gente va con miedo. Bueno, Erhan. Es mucho de espectáculo, de, de locura del, del propietario. De verdad que muchas gracias. De nada. Espero volver a verte la próxima vez que venga a Turquía. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Adiós. Mucha suerte. Igualmente. Siempre que viajo me gusta visitar esos rincones curiosos que no salen en las guías. El restaurante Omar es uno de ellos y además ofrece un plato que se llama Testi Kebab, que no sé muy bien de qué va, pero me han dicho que no ganan para vajilla. Ya sabéis, una forma diferente de cocinar. Vasija de barro, se tapa, porque se tapa con papel de aluminio. ¿Para qué? Pues para que ese vapor no salga y al final termine cocinando. ¡Opa! ¡A tope ahí! Wow. Siéntate aquí conmigo, que me tienes que explicar qué es esto. Este porque es creo que es de los platos... De testi kebab, con pollo, tomate, pimienta, ajo con cebolla, esto es a tomate. Normalmente viene para dos personas. Sí, yo no sé. Ahora es Imagino. para unas. Sí. Imagino. <risa> Me gusta mucho. Muy bueno. ¿No ¿Me has dicho cómo te llamas? Hussein. 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 Encantado. Encantado. Muchas gracias. Cena Muchas conmigo. Gracias. Muchas gracias. <risa> Buen provecho. <risa> Estoy en una de las seis puertas de una de las mecas para cualquier cocinero, el mercado egipcio o mercado de las especias. Desde el siglo XVII, Estambul era el cierre de la ruta de la seda y el centro de distribución de especias hacia toda Europa. Estoy seguro que de aquí hoy no me voy sin una buena compra. Bueno, bonito y barato. La tienda de Jordi. ¿Tú eres Jordi? ¿Cómo estás? ¿Bien? Encantado. Hablas muy bien español, ¿no? Eh, un poco. ¿Te gusta mi cartel? Me encanta tu cartel. Tenemos calimocho y morcilla. Sí, ese. <risa> Todos de España. Bueno, ¿qué tienes por aquí? Té de amor. ¿Amor? ¿Té de amor? ¿Quieres probar? <risa> Prefiero que me lo dé otra persona. A ver, ¿pero por qué se llama té del amor? Si tomas este, tienes que ver algunos bonitos ojos. Pero no me miras, ¿eh? <risa> ¡Ah, que me das a probar! Sí, ese de te da Esto es todo un lujo. Está muy bueno. 
que se lleva dentro también. Granada muy buena, antioxidante, limpia sangre, uh -huh. dan energía. Me vas a poner un poquito de ese té. El té está estupendo. Me has dicho que era de Granada, por eso me lo llevo, porque está muy, muy bueno. ¿Por qué hablas también español? ¿Porque pasan muchos españoles o porque...? Antes venía mucho. La mejor cliente es de español. Cuando preguntamos por qué no vienes, y ellos dicen crisis. Crisis, sí. Sí, por eso no vienen, pero creo que está bien ahora. Quiero llevarme algo para carne y algo para pescado. ¿Qué me recomiendas? Y sal de limón, que no puedo conseguir en ningún sitio. ¿Sal de limón? ¿Pero lo hacéis o es que tiene un toque especial a limón? Ese es mezclado. Sal de Himalaya ¿Sí? mezclan como zumo de limón. Ajá. Claro. Que es bueno para pescado. ¿Puedo es probar? buenísimo, sí. Es un poco fuerte, ¿eh? Es un poco fuerte. Estoy acostumbrado ya. Me gustaría ver tu cara. Venga. Pues la vas a ver ahora. Ya con los palitos de punta ahora. De esto me voy a llevar un poquito. ¿Qué más tienes así que me pueda interesar? Este es para carne. Si quieres, puedes probar. ¿Esto qué tiene? Este, orégano, chili, dulce, también secretos. No voy a explicar todo. <risa> ¿Es un secreto turco? Sí. Sabía yo que no me iba a ir con las manos vacías. Así bien, ¿no? Sí, sí, bien, perfecto. Pues, eh, cóbrame. Qué barato. Amigo, lo vamos a dejar así porque te has portado muy bien y me lo has explicado okay. estupendamente. Muchísimas gracias. Nada, Jordi, Un placer que vaya muy bien. Hasta luego, amigo. Gracias. Adiós. Una de las cosas que estoy viendo en el mercado son una especie de ristras de cosas secas. Y estoy interesadísimo en saber qué es. Hola. Me encantaría que me comentaran ¿Qué es eso que tienen seco aquí? Esto es berenjena seca. Berenjena seca. Habla un poco español. Bien. Sí, poco. <risa> berenjena seca. Esa sí, esa berenjena seca. Esta es páprica. Páprica, que sí. es pimiento. ¿Y cuánto tiempo para hidratar? 15 minutos. ¿15 minutos? Sí. ¿En 15... agua caliente? Sí, sí. ¿A mí me interesa? Sí. Esto. Esto creo que va a ser parte de mi receta. Me ha gustado. <risa> ya le ha gustado a él también. <risa> 60 liras turquía. Sí, 60 liras turquías. Saúl. Saúl. Muy bien, muy bien. Habla <risa> turco. Otra de las cosas que puedes encontrar en este mercado son las delicias turcas, o como aquí llaman, locum. Que fijaros qué pinta tiene. Hello. Hola. Si quieren, dentro hay más tipos. Están hechos de miel. Si quieren, se lo enseño. Vamos a probar las buenas, las que tienen miel. Balalokum. 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 ¿Y qué tiene dentro? Granada y arándano agrio. Arándano, sí. Fijaros, es una auténtica gominola. Es más suave. Y una gominola convencional nuestra, pero tiene un sabor mucho más auténtico. No hay colorantes, ni conservantes, ni, ni añadidos. Y los mezclamos con diferentes eh, frutos secos. Por ejemplo, pistacho. Este sabe a rosas. De leche. Si quieren, pueden probar. Es como turrón, pero en blandito, con sus frutos secos. La prueba. Mm, un sabor a fruto seco, súper potente. Y no está muy dulce. Me voy a llevar unos cuantos, ¿vale? Esto sí que es una delicia turca. Me lo llevo. Y fijaros qué bolsas me da. ¿eh? Te bajas con esto a la playa y eres el más moderno. Muchas gracias. gracias. Que vaya muy bien. Los antiguos guerreros otomanos, en sus campañas de guerra, utilizaban el secado de la carne. Yo no me puedo ir de aquí sin probar su cecina, que me han dicho que es espectacular. Pastirma. Muy buena. It's OK. Así va bien, perfecto. Saúl. Voy cargadito con la compra.
Cuando supe que venía a Estambul, tenía claro que tenía que venir a ver a Maksub y su restaurante neolocal. Aquí reinventa la cocina tradicional de Anatolia con un toque muy personal. Hey, Hola, Peña. Peña. Maxu. Hola, ¿qué tal? Vamos a descubrir juntos los paisajes de Anatolia. Tú eres un experto en la cocina de Anatolia. La cocina de Anatolia es muy profunda. Cada día seguimos aprendiendo. Uh -huh. Siempre intentamos entenderla mejor. Lo que hacemos es que la gente no se olvide de nuestras tradiciones, pero a la vez buscando la modernidad y el futuro. Bueno, empezamos con un hummus. Digamos que eso es la base del hummus, o sea, sería el garbanzo y el resto de ingredientes van encima. Lo que hago es crear montañas y colinas. Ahora pongo algunas piedras. Ahora añado árboles. Eneldo. Primero el morado. El sabor lo conseguimos con la col lombarda. Wow. Esto es pimienta. Cúrcuma. Cúrcuma. Té en polvo. Comino. Polvo de champiñón seco. Estragón. Perejil. Cardamomo. Esto es salicornia. Salicornia o espárrago de mar, también llamado. Le va a dar un punto salino, muy divertido. Ahora, no nos olvidemos del sol. Frío un huevo y así parece un sol. Es muy bonito. Ahora mismo hay una complejidad de colores dentro del plato. Hay eh, un sentido de paisaje. Él lo ha reinterpretado. Una auténtica preciosidad. ¿Listo para el siguiente plato? Ya. Yeah. Es ternera cocinada en jugo de pato. Oh. Lo que hacemos es usar solomillo de ternera y lo cocinamos con jugo de pato. Luego añadimos tomate, hierbas y especias como canela. Lo cocinamos a fuego lento. Para el pan, utilizo grasa de pato. Grasa de pato, pato. Esta es una masa especial que hacemos aquí. Vamos a emplatar. Aquí tenemos seis yogures diferentes. De pimiento rojo, de zanahoria. El verde es de clorofila, de col lombarda y de pimiento verde. Lo que voy a hacer es espartirlos ligeramente en el plato. Y, como entenderás, cada plato tiene una forma diferente y colores diferentes. Anatolia Picasso. <risa> Ahora, la tarjana. tarjana. La tarjana es yogur fermentado con harina o trigo triturado. Pruébala. Acabo de alucinar. La textura es increíble. Oh. Es súper sedosa dentro del paladar. Ahora añado unos pistachos. En Turquía puedes encontrar los mejores pistachos. Añado el pan. Ahora un poco de carne. Tiene una pinta esto. Y volvemos a jugar otra vez con un poco del ácido del yogur, con una cocción muy lenta. Aceite con perejil. Pues una obra de arte. My friend. Thank you, man. Bueno, pues vamos a probar, ¿no? Que para eso he venido, a comer un poco. Cógelo, ponlo en el medio y córtalo por la mitad. Así. Ah, okay. Y el humus. Aparte de que está buenísimo, si es el típico plato que te lo llevas a un lado o a otro de la boca y en la lengua vas notando las diferencias de sabores. Es increíble. Vamos a por el siguiente. Podríamos decir que esto es una cocina de la madre llegado a un punto más actual, ¿no? 
Estos platos son típicos platos de madre por toda Anatolia desde hace siglos. Está súper jugoso y además el pan un poco crujiente le viene de perlas. I like so much. Bien hecho, has comido perfectamente. <risa> Muchísimas gracias por atenderme aquí en tu casa, por mostrarme esta nueva cocina de Anatolia. Me voy y nunca mejor dicho, con un buen sabor de boca. Gracias. Aunque Estambul tiene multitud de restaurantes, los turcos siguen prefiriendo una buena comida tradicional y el calor del hogar. Me dirijo a la casa de Hilmet, que me ha invitado a comer con su familia. Si sí, el tráfico me lo permite, porque no sé yo si voy a llegar. Qué gracioso. Bye. Hola, Peña, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por invitarme a tu casa. Gracias a ti. Siempre estás invitado. Hace calor, quítate esto. Esta es mi familia. Chicos, mi amigo Peña ya está aquí. Es nuestro Hola. chef. Bueno, toda la familia aquí. ¡Qué responsabilidad! Hay mucho por hacer. ¡Vamos al lío! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! Hoy vamos a cocinar dolma. ¿Dolma? El dolma es muy famoso en la cocina turca. El dolma se puede usar con hojas diferentes. Esto es hoja de berza verde, muy famosa en la zona de donde vengo, en Bilesik. Vamos a usar esta. Vamos a hervirla en agua caliente. Lo que nosotros llamamos blanquear, para que quede esta textura manejable. ¿La ponemos aquí? Vamos a ir preparando el relleno. Lo que vamos a poner dentro es carne, cebolla y como chef que eres podrás cortarla en trozos muy pequeños. No problem. Luego el ingrediente principal es arroz. Está echando ahí el arroz. Sí. Pero el arroz no está hervido. No está cocido, no. Simplemente limpio. Sí. Y por supuesto, pimienta negra. Yo aquí a cortar la cebollita. Perejil. Perejil. Y también vamos a usar eh, lo que llamamos saucha. Tomate y pimiento rojo. Pero está concentrado. Concentrado. Aceite de oliva, bastante, para darle suavidad. ¿De dónde te viene esta pasión por la cocina? Me gusta cocinar. Me gusta pasar tiempo en la cocina. ¿Toda? Sí. Bueno, vamos a sacar las hojitas. Vamos bien de tiempo. Bueno, vemos que ahora son más manejables, ¿eh? más maleables. Y ahora vamos a rellenarlas. Las hojas están bien, pero a veces, mira, hazlo un poco más suave. Hay que partirla a la mitad. Ups. Así. Y esto nos está comentando que a veces es un poquito duro y que hay que... ¿No? Sí. Masajear. Sí, como si fuera un masaje. Sí. Masaje. Lo vamos a ir girando así un poco. Recuerdo hacer esta receta desde que iba al instituto. Mi primer dolma, que está un poquito abierto por aquí, pero el segundo no me va a salir perfecto. <risa> ¿Cómo sois capaces de vivir en una ciudad tan grande, con 17 millones de habitantes, y no volveros locos? ¿O ya estáis locos? De... <risa> es una pregunta muy complicada. Siempre me preguntaba lo mismo con mi marido, y el año pasado decidimos ir al sur de Turquía. Y fuimos, nos pusimos a buscar piso, encontramos piso, pero no pudimos hacerlo. Porque aunque a veces te vuelva loco la ciudad todo el tiempo, con tráfico, esto, yeah. lo otro, pero al final te das cuenta de que lo necesitas. Hay mucha gente, pero también tiene muchas otras cosas. Es muy cosmopolita. Yo soy de una ciudad mucho más pequeña y cuando vengo a una ciudad tan grande, para mí es como salir del pueblo. <risa> sé a qué te refieres, a veces me pasa lo mismo. Tú habrás tenido que viajar mucho para este programa, ¿no? Yo estoy cumpliendo un sueño, que es eh, viajar. 
cocinar y comer. Sí, eres un suertudo. Lo bonito de todo esto es eh, conocer a gente como vosotros en todos los países, me abren las puertas, me invitan a su casa, me enseñan sus costumbres y yo soy feliz con eso. Oh, muchas gracias. <risa> ahora metemos los rollos. Apuesto así para que podamos echar ahora el agüita, se tape y al final se van a hacer al vapor. Creo que ya está. <risa> Vamos allá. Ok. Bueno. Ya está. Bienvenidos. <risa> Comenzamos, ¿no? ¿Por qué no? <risa> Esta sopa es muy tradicional en Turquía, ¿no? Es muy especial en Turquía. O sea, en Anatolia y en otras regiones lo hacen diferente. Aunque lo cocinen de otra forma, todos lo llaman tarna. Normalmente, cuando reunís la familia, ¿preparáis tantos platos? Cuando nos juntamos todos, sí. Al menos hacemos tres o cuatro. A los turcos nos encanta comer. Nos gustan las cenas a lo grande, nos encanta tener a nuestra gente alrededor. La familia española no se diferencia mucho de esto. Uh. ¿Demasiado? Es demasiado para mí. ¿Así está bien? Así está bien. Vale. Esto se come con un poquito de yogur. Está delicioso. Todo el mundo adora este plato y es muy difícil de hacer. Yo he tenido una gran maestra que me ha enseñado hoy a hacer este plato. Tener tan cerca Europa y Asia, eh, para vosotros no es ningún problema, ¿no? Yo trabajo en la parte europea, pero vivo en la zona asiática. Todos los días viajo dos veces de Asia a Europa. Bueno, pues yo me voy a quedar aquí, terminando de cenar, que todavía queda cena. Y creo que noche para rato. Estambul tiene una gran vida nocturna y después de una noche toledana como la que yo he tenido, lo habitual aquí en Turquía es desayunar fuerte y abundante. Voy a hacerlo en uno de esos locales que se dedican a revivir a los nocturnos. Si es que están poniendo las calles. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Eh, ayer tuve una noche un poco dura. Me han dicho que para revivir necesito un gran desayuno turco. Sorpréndeme. De acuerdo. Pues nada, a ver qué me saca. ¿Un vasito de leche? No, no es vasito de leche, es un poquito de yogur. Bueno, bueno, bueno. Es un plato tradicional en muchas partes de Turquía. Es cabeza de cordero preparada. Voy a abrírtela. Nunca pensé que iba a desayunar una cabeza de cordero. Esto es carrillada. Se le quita un poco la carne. Esto es la lengua. La lengua de Rolling Stones. La lengua se pela un poco porque es muy desagradable esa pielecita que hay encima. Los ojos... La carne más sabrosa está en los ojos. Y también... Me va a tocar comerme un poquito de cerebro. El cerebro. Mm. 
Me voy a quitar la bufanda, que creo que no la voy a necesitar. Siéntate, por favor. Necesito tu ayuda para que me digas por dónde tengo que empezar. Hay muchos sabores en la cabeza. Por ejemplo, el cerebro, la lengua, la carrillada. Voy a empezar por la lengua. Es súper suave. Y ahora vamos con los sesos. ¿Esta es la parte que más te gusta? La parte del cerebro, sí. Bueno, pues nada, vamos a comernos un poquito de cerebro así a las 8 de la mañana. Para la gente que no haya probado nunca los sesos, porque le dan un poquito así de respeto, deciros que si no veis lo que es y lo probáis, os va a recordar mucho al foie. Muy bueno. Bueno, y traemos más cosas. Venga, alegría. Esto es sopa de pies de cordero. Es una sopa tradicional para desayunar en Turquía. Muy saludable y encima deliciosa. ¿Muy saludable? Sí. Movemos un poquito y vamos a probar. Mm. Y un sabor espectacular. ¿Qué parte es la que hemos echado aquí? Pies. Pies de cordero. Uh -huh. A mí me han dicho que tienen valores medicinales. Sobre todo para los huesos. Tiene mucho colágeno, claro. Es buena para los huesos. Y también para el sistema inmunológico. Pues nada, voy a estar con una salud de hierro. El desayuno de los campeones. Made in Estambul. Y con los labios pegados, yo creo que esto me va a sentar perfecto para seguir mi viaje aquí, en Turquía. Muchas gracias. Si vienes a Estambul, una de las visitas obligadas es el Bósforo y, más aún, la Torre de la Doncella. He quedado con Tahir, un experto en historia, que me va a contar acerca de esta torre. Tahir, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Peña? Fenomenal. Vamos a viajar a la torre. ¿Qué te parece? Pues bien. Vamos. Bueno, este agua normalmente se mueve tanto. Depende un poco de cómo navega. <risa> Ahora mismo estamos entre dos continentes, ¿no? Estamos entre Asia y Europa. El estrecho del Bósforo eh, es lo que separa eh, los dos tramos de tierra. Toda Turquía es un puente que comunica Asia con Europa. Bueno, pues parece que hemos llegado. Vamos a verlo, ¿no? Aquí tenemos la torre. Que es bastante bonita, diferente. Tiene mucha historia, empezando desde el siglo V a.C. con un general que se llamaba Alcibiades. Pero después lo utilizaron para diferentes motivos. Edificio de aduanas, un hospital. Si quieres, la vemos por dentro. Venga, vamos a ello. Vamos a ir. Que te veo en plena forma, ¿eh? Un piso más para ver las vistas preciosas. Venga, que yo todavía puedo con un piso más. ¿Cuánto hay de lado a lado? Aquí un, un poco más de un kilómetro. Somos los únicos privilegiados <risa> de vivir en dos continentes a la vez. Bueno, después de esta bonita explicación, me están dando hambre. Si quieres, bajamos al comedor. Venga, vamos. vamos. Pues ya que estamos aquí al lado del mar, ¿no? No podían faltar las gambitas. Bueno, David, pues muchísimas gracias. ¿Cómo se dice chinchín en, en turco? Sherefe. 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 Turquía vive una revolución y no solo en los fogones, también en la reivindicación de su producto. Poca gente sabe que tienen 283 tipos de queso documentados. Dilsat Yassar, empresaria y persona que aboga por un consumo consciente del producto, me va a enseñar a hacer queso y me ha dicho que si me porto bien, yogur. Hola, Dilsat. Hola, Peña. Vamos a empezar con el queso. 
Para hacer este queso, yo prefiero usar leche cruda. Cuando esté bien hervida, pongo vinagre orgánico. Vinagre de manzana. El vinagre lo hago yo con mis propias manzanas. Esto ya está hirviendo. Voy echando el vinagre. Ahora mismo se está cortando. Fíjate bien, fíjate bien. Voy a apagar el fuego y lo dejamos reposar un poco, unos cinco minutos. Pues nada, dejamos eso reposar. ¿Cómo es eso de tener un trabajo que no tiene nada que ver y tener este hobby de la cocina? Creo que todo es organizarse y tener ganas. Yo trabajo mucho, tengo una agencia de relaciones públicas, tengo un socio, me gusta mi trabajo y me gusta esto también. Sinceramente no quiero elegir, porque para mí es un hobby. <risa> Muy buena filosofía. ¿Cómo está nuestro queso? Ya listo. ¿Lo tenemos ya reposado? Sí. Podría volcar la olla directamente, pero dentro... Es mejor así. Esto es comino negro. Otro de los superalimentos que se acaban de descubrir ahora y que tiene infinidad de propiedades. Así, bien distribuido. Ahora la vamos a tapar con un plato. Uso una piedra para hacer presión. Ahora esto tiene que reposar unas horas. Yo ya había preparado uno. Se lo enseño si quieren, para ver cómo se le da la vuelta. Le damos la vuelta así. ¿Eh? Y este es el resultado final. <risa> Un queso que yo espero hincarle el diente ahora mismo. Voy a probar. Mm. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, cremoso. Está suave. Se nota el comino negro cuando... La boca, me gusta mucho. Y ahora, como me ha prometido, vamos a hacer yogur. En España y en muchos otros países lo vemos como un postre, pero aquí en Turquía lo utilizáis para un montón de cosas. El yogur es muy importante en nuestra cocina. He calentado la leche. La temperatura ideal para hacer yogur es de 45 grados. Por desgracia, para hacer yogur hace falta yogur. Esto es levadura de yogur. Aquí van tres cucharadas soperas porque he utilizado tres litros de leche. Ahora te voy a dar un truco. Le añado un poco de azúcar y un poco de sal. Justo antes de que baje hay que ponerlo en un recipiente adecuado. Lo tenemos que mantener caliente. Hay que mantenerlo caliente, pero al mismo tiempo hay que airearlo. Hay que taparlo con algo. Ahora, sin taparlo demasiado, pero sin dejar que se enfríe, hay que envolverlo. El siguiente paso es dejarlo reposar al menos cuatro horas y luego meterlo en la nevera y no tocarlo durante un día. No seáis ansiosos, ¿vale? Cuando se hace de yogur, despacito. Lo dejamos reposar y yo voy a descubrir cómo queda después de esas cuatro horas y un día entero en la nevera. Vale. Vale. Ay, es súper cremoso. Increíble. Muy bueno. Queso y yogur. ¿Qué os parece? ¿Se puede hacer en casa o no se puede hacer en casa? ¿Quién dijo que había que ir a comprarlo todo al supermercado? Muchas gracias por toda esta clase de cocina y a mí me gustaría pagarte de una forma un poco especial y es invitándote a una cena que voy a hacer con todo lo que he aprendido de estos días en Estambul. Me encantaría ir. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, y si de algo saben estos turcos es de relajarse. Y fijaros qué baño turco más espectacular. Yo me quedo aquí relajándome un poquito, que creo que me lo he ganado durante todos estos días. Y hasta aquí mi pasión turca. Adiós. Hoy me presta sus fogones Betri, propietario del Hotel Adamar, que tiene una cocina en las alturas con unas vistas increíbles.
Hola, bienvenido, Peña. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por recibirme aquí en, en tu casa. Muchas gracias también recibirte en nuestro hotel. Vamos a la cocina, Venga. que es lo mío. A mí se me ha ocurrido que vamos a hacer una receta muy turca, pero a la vez muy española. Estas berenjenas secas, que a mí me parecen una maravilla, las voy a rellenar con rabo de ternera. Pero aquí, como lo rellenan todo con arroz, también voy a hacer un arroz. Así que, directamente al lío. El rabo lo primero que voy a hacer va a ser pasarlo por harina, para luego ir directamente a la cazuela y dorarlo. Cortamos la verdura. Así. La zanahoria. Y unos ajos. Y nos vamos al fuego. Vamos a dorar el rabo en la cazuela. Cuando se dore, lo sacamos, lo retiramos y añadimos la verdura. Y aquí mismo vamos a ir haciendo la verdura. La echamos directamente. Movemos un poquito. Echamos sal, que sude. Así. Hola, Hola bienvenida. ¿qué tal? Bienvenido, Tahir. Pasad por aquí. Pasemos a la mesa. Estará aquí el camarero por si necesitan algo. Genial. Todo listo. Hasta luego. Es muy típica aquí en Turquía esta salsa, que es una mezcla de tomate concentrado con pimiento rojo. En este caso lleva un poquito de picante, pero muy poco. Así. Y el ingrediente un poco diferente de nuestro rabo de toro, el jugo de granada. Algo que se toma aquí mucho. Y ahí ya empezamos a mezclar las diferentes culturas gastronómicas. En este caso va a sustituir a nuestro vino. Nos va a dar acidez, pero también nos va a dar un puntito dulzón. Y fijaos, parece vino tinto. Dos minutos reduciendo. Añado el rabo. Agua. En vez de pimentón, la mezcla de especias que compré el otro día en el mercado egipcio. Espolvoreo un poco para darle ese toque turco. Suficiente. Tapo, 45 minutos. Lo tenemos. Hola, Betty, Bienvenida. ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Las vistas son impresionantes. Gracias. Venga, pasemos a la mesa. Gracias. Hola, encantada. Hola, encantado. ¿Cómo está? La silla de en medio es para el señor Peña. Enseguida estará con nosotros. Es muy simpático. A ver cómo está la comida. Bueno, y estas berenjenas secas las voy a hidratar. ¿Cómo lo hidrato? Un poquito de agua caliente, un bol... No hirviendo, no hirviendo. Agua caliente. Cómo mola la cocina, qué visual es, ¿eh? Si es que cómo no te va a gustar esto. Lo dejamos hidratar. Vamos con el arroz. Lo he lavado tres veces y ahora voy a hacer un pequeño sofrito con la cebolla. Cuando lo tengamos, voy a añadir el arroz. Arroz pilaf, que es muy típico también aquí en Turquía. Se cuece con una proporción y media de agua, que le echaremos del caldo de la cocción del rabo y terminaremos el arroz. Ahora, de momento, lo dejo así salteado. ¿Qué hay de menú? ¿Alguien lo sabe? No lo sabemos. A mí tampoco me lo ha dicho. Creo que es sorpresa. Señor Bedri, seguro que usted lo sabe. No lo sé, de verdad, pero seguro que son cosas riquísimas. Como tenemos vino, supongo que será algo de carne. Sí, seguro que carne. Pero no sé muy bien qué tipo de comida exactamente. Para que mis invitados no se impacienten y como tenía ingredientes de sobra, se me ha ocurrido hacerles unos pequeños rollitos de la cecina turca con membrillo. Esto es como una confitura de membrillo. Y lo que vamos a hacer es enrollarlo. Le quitamos los bordes. Los bordes son los del cocinero. Culturalmente también es un país muy cercano, el Mediterráneo. La gente es muy mediterránea. Creo que nos va a gustar. Sabe como nuestra cecina de Kayseri. ¿Cecina de Kayseri tiene membrillo? Sí, es membrillo dentro. Buenísimo. La mezcla de dulce y salado me encanta. La cecina de Kayseri está buenísima. Wow, esto huele que alimenta. 
y lo voy a sacar aquí para dejarlo enfriar un poco. Y con este agua vamos a ir haciendo el arroz. Y desmigo, con cuidado que está incandescente. Así, en trozos grandes. Luego se lo vamos a añadir al arroz. Ya solo me queda rellenar la berenjena. Y a emplatar. aquí en el medio? Perfecto. <risa> bueno, primero me voy a quitar el delantal. Primero, muchísimas gracias por haber venido porque sé que bueno, todos tenéis vuestras tareas. Estos días me habéis enseñado muchas cosas y yo he tratado de trasladarlo a una receta. <risa> ¿Eso os ha gustado? Ella dice que le ha gustado mucho sí. esta ¿Sí? entrante. Realmente buenísimo. Lo ha abordado. Gracias, quedó, ha estado buenísimo. Quedó muy bien. Bueno, pues a ver el, el principal. No es la típica carne picada, parece que la has cortado con cuchillo. Me ha gustado mucho. Ha estado genial la comida. Realmente no ha sido cuchillo, ha sido a mano. Está delicioso. ¿Has usado especias turcas? Sí. Pregunta, dicha, ¿se has utilizado extractos de granada? Sí, he cogido una receta que era el rabo de ternera y lo he mezclado con arroz. Y el rabo de ternera normalmente en España se hace con vino. Y he decidido cambiar. Vino por zumo de granada. Buena combinación, muy creativa. ¿Un poquito más? Gracias. Otra cucharada, que estás en época de crecimiento. De verdad tenéis una ciudad espectacular. Estás invitado cuando quieras. Puedes venir cuando quieras. Es uno de esos sitios en los que prometo volver. Tengo la X marcada. Muy bien. Brindo por la vuelta. Gracias. Bueno, pues yo me quedo aquí con este marco incomparable de Santa Sofía detrás.